ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலகலா தாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் அதே சமயம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ரெசிபி பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சமான ரெசிபி ஸோ இதை எப்படி பண்ணிடலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் வாங்க ஸோ இதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கப்பு மைதா மாவு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு உப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் எதனா விட்டுக்கோங்க அதாவது நல்லெண்ணெயோ இல்லைனா சாதா ஆயில் எதனா விட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டரை விட்டு நல்லா பசிஞ்சிக்கணுங்க தண்ணியை விட்டு பசிஞ்சிட்டு நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசிஞ்சிட்டு நம்ம மூடி போட்டு ஓரமாக ஒரு இருபது நிமிஷம் ரெஸ்ட் பண்ண விட்டுணும் அவ்வளோதான் இப்போது நம்மளுடைய மாவு ரெடி நம்ம வந்து நல்லா திரட்டுற இடத்துல வந்து கொஞ்சோண்டு மாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு சப்பாத்தி அளவுக்கு ஒரு ரோல் எடுத்து நல்ல மெல்லுசாக திரட்டிக்கணும் இந்த மைதா மாவு நீங்கள் இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ மெல்லுசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த அளவுக்கு நம்ம மெல்லுசாக பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் கிட்ட கட்டுறதுனா இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நைஃப் வச்சு நல்ல கோடு கோடு போட்டுருங்க சோமாசி கட்டர் இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அழகாக ஜிக்ஸாகாக சூப்பராக வரும் இது நம்ம எப்படி கட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து நீல வாக்கில் அதாவது வேர்டிக்கலாக வந்து கோடு போட்டுருங்க ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டைமண்ட் ஷேப்புனால க்ராஸாக கோடு போட்டிங்கனாலே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக டைமண்ட் ஷேப்பில் வந்துடும் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சுலபமான ரெசிபி எவ்வளோ ஈஸியாக முடிஞ்சிச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மெயின் இது மெல்லுசாக திரட்டிக்கணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அப்படியே நீங்கள் கையை வச்சு எடுத்திங்கன்னா பிஞ்சு பிஞ்சு வந்துடும் அதனால் நீங்கள் தோசை திருப்புகிற அந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா கரண்டி அதால் எடுத்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அது மெலிசாக இருக்கனால ஈஸியாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் எண்ணெயை ஹீட் பண்ணி நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது நீங்கள் நிறைய பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் பசங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு ஈஸியாக ஈவினிங் வந்தோடனே ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி கொடுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்வீட் ஆக்கிறதுக்காக மூணு கப் நம்ம மாவு எடுத்தனால மூணு கப் சக்கரை இருக்கணும் இங்கே எவ்வளோ கப் மாவுக்கு வந்து எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ கப் சக்கரை அவ்வளோதான் கன்சிஸ்டன்சி முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி விற்றுட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் இது வந்து ஒன் ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வரணும் ஸோ அதுக்காக கொதிக்க விடணும் கொதிக்கும் போது நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு பிஞ்ச் ஏலக்காய் தூள் போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நம்ம கையில் எடுத்து அந்த ஒன் ஸ்ட்ரிங் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஸ்நாக்கை வந்து இதில் போட்டு நல்லா ஃபுல்லாக சுகர் கோட்டார வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை கலக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க எப்படி கலக்கிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா அடியிலேருந்து எடுத்து கலக்கிறோம் ஸோ தட் அந்த சுகர் வந்து சுகர் சிரப் எல்லா கலகலா இதுலேயும் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடணும் அப்போ தான் அது சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சூப்பரான எம்மியான ஸ்நாக் கலகலா ரெடி நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்